আপনার গুনা আসমান বড় বড় যদি হয় আল্লাহকে যত বড় গুনা করিয়া থাকে আর বান্দা তবা করতে করতে মরি গেছে সব কাটি হালা সব মাপ করে দিন আল্লাহর নেয়ামত খাই আল্লাহর রেজেক খাই আল্লাহর অক্সিজেন ব্যবহার করি আল্লাহর সবকিছু ব্যবহার করি এই অবস্থা আল্লাহর ছাড়া যদি আমরা আরেকজনের এমন মানুষ আছে পীর বাবার কাছে যায় হাতে এককারি শেষদার মধ্যে হরি যায় এতে আর দুর্গার সামনে যারা যাই গঙ্গায় নাম গঙ্গায় নাম জগৎ তারিণী মাত জবা কুসুমা শঙ্কা সমকাশ্য পিয়ং নাসং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা বন্দে মাতরম এই দেবীর সামনে যে এভাবে পাথরের নয় কাঠের মরা আর মুসলমান নামদারিরা যায় যে তারা কুর্নিশ করছে জেতা মূর্তি জীবন্ত বাবা ঠিক নি দরুরাই সেরে কি কুফরি বরং হেইটার চেয়ে এইটা আরো জঘন্য আরো জঘন্য ছোট্টকালে আমার এক প্রতিবেশী সংখ্যালঘু তাদের মেয়ে একটা সংখ্যাগুরু তাদের হাতে নষ্ট হয়েছে আরই নষ্ট হয়েছে নষ্ট হয়েছে বুঝছেন তো ও এটা পাপের সমাজ হতেই পারে মেয়ের মা এসে আমি তখন টু থ্রিতে পড়ি বদর প্রাইমারি স্কুলে হাজেক বাড়ির নাম কইলাম না কাছে এখন মাঝে মাঝে আসে পান খায় চা দিলে খায় চার লোকে মুড়ি খায় এখন তো বমুন একটু গয় আকাশি যাই গয় আকাশি তা আম্মাকে কিল দেয় হুনের ননি মাই অজ্ঞা নষ্ট করছে অনহিকারে লই শিবের দরবারও যাওয়া লাগব শিবির লিঙ্গ ওই জায়গাত না লাগাইলে কোন জায়গাত বুঝছেন তো যে জায়গা নষ্ট করছে আর শিবির লিঙ্গ ওই জায়গাত না লাগাইলে মেয়েটা শুদ্ধ দেখছেন নি কারবার এমন পীরও আছে ধর্মের নামে যেই পীর মুড়িদেরে মহিলা মুড়িদ করে এর মুড়িদ করার পরে আবার পিসাবে আদ্দি মুড়িদের কলম জারি করে ধর্মের নামে হাকিমুল উম্মত মোজাদ্দে মিল্লাত হজরত মালানা আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই গত শতাব্দীতে থানবির জন্ম যদি না হইত উপমহাদেশে পাকিস্তান বাংলাদেশ ভারত কোন আলেম তৈরি হইতো না থানু হিসাবের অবদান তো এই থানু হিসাব তার মাওয়াজের মধ্যে লেখছে এক জাহেল সে পীরের মুড়ি দেশে পীরের মুড়ি দেশে এখন ওই পীরের শেষদা করে পীরের পা ধোয়া পানি খায় এখন পীর কিন্তু মুড়িদের কাছে খবর নেয় কার বউ নতুন কোন মুড়িদের বউ পুরান কোন মুড়িদের বউ বেশি হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম তো মুড়িদজ্ঞার বউ নতুন বিয়া করছে পিসাব খবর আইছে কা বই গা খুব আকর্ষণীয় কাহারে হাসির দিন তোরে বেহেসতে নিয়ম তোর বউ গা থাই যাইব এটা কি হয়নি তোরেও নেব তোর বউরেও নেব মুড়িদে কে হুজুর তাহলে কি করা কা কাইলে আইতে তোর বউ গারে লই আইস তোর বর কলম জারি করব থানু বিষাব লেখছে হরিদির হাতে আই পিসাবের খাস কামরার মধ্যে বউরে ঢুকাই দিছে পিসাব হারার আইত এই বউ লই যা করার করছে ওই জারুয়া গাছ তলে বই রেছে 
ফিরে রাত যায় ঘন্টার পর ঘন্টা যায় আমার বরে হুজুরে এমন ফয়েস দেয় শেষ হয় না রাইট হওয়াই গেছে বউ কানতে কানতে বার হয়েছে কানতে কানতে এলোমেলো চুল টুল সব এলোমেলো বারই এখন হাতে টক্কা দিক কিলে আইসুদ নি আয় আয় আমার হুজুর কেন না তোর কলম জারি করছে নি ভয়েস দিছে নি বয়ে কাম দেয় আর কহ কলম জারি করছে ভয়েসও দিছে সাহিত্য রিকে আরে কামেল করি শাড়ি দিছে সাহিত্য রিকে কামেল করি শাড়ি দিছে এরকম ব্যাপার আছে না নাই জোরে ক জোরে ক পীর মরিদিন নামে কাটটা জেনা চলছে ব্যবসার চলছে এই কথাগুলো যে বলছি আমার বোধহয় রিক্স নাই তারা কিন্তু আল্লাহর উপরে আমার ইমান আছে এই যুগে বাতেলের শক্তি বেশি বাতেলের শক্তি বেশি হইল ফেরাউনের সব শক্তি আসিল মুসার কিচ্ছু আসিল না নমরুদের সব শক্তি আসিল ইব্রাহিমের কিছু আসিল না চূড়ান্ত সংঘাত যখন হয়েছে নমরুদ টিকছে না ইব্রাহিম ফেরাউন টিকছে না মুসা ওকা না হাক্কা না লাইনা নাসরুল মুমিনিন হকপন্থী যারা তাদেরকে আল্লাহ সব যুগে সাহায্য করেছে হকের বিরোধী যারা সব যুগে আল্লাহ তাদেরকে দাবাইছে এই যুগেও দেখেন কত রকমের কিছু ইলুস্তুন কয়েকদিন পর আল্লাহ এমন একটা কুন ভাইয়া কুন এমন হয় কুন কয় পরের দিন দেখা যায় আরে কিছু নাই কাইলে এত 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 এই 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 সব আসিল এরকম হয়নি হয়েছে কি না বলেন আল্লাহ রে বাদ দিয়ে দেব দেবী মূর্তি প্রতিমা পীর মুর্শিদ ঠাকুর এত করে আল্লাহ জায়গায় বসাই ভাই মৃত শিবের সেখানে যাই সেজদা করা আর ওই মুশেখ পীর তার সেখানে যাই সেজদা করা দোনোটা কাটটা সে রেখি তবে বেশ কমাসে একটি হলো মরা শিব আর একটা জেতা শিব দোনোটাই কিন্তু শিব দোনোটা হানু খাপ একটা কালী হানক সম্পর্ক ডাইরেক্ট করি হালান ডাইরেক্ট করি হালান ইনা না সে তার লাই লেহি আসাদ শেষটাই উডি কয়েক রাখার তাহাজ্য তৈরি আপনি হাত তুলবেন আল্লাহ আর আপনার মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না আল্লাহর সাথে আপনি ডাইরেক্ট হয়ে যাবেন রাজি আছেন খাইলেও জীবন যাবে না খাইলেও যাবে এবাদত করলেও জীবন যাবে না করলেও এই জীবন কিন্তু খালি হাতে যদি যাই উত্তম না একমাত্র পথ উত্তম না একমাত্র পথ করা ছাড়া যে জীবন উলায় কালা নাম এমন কাজ করছেন আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত নয় আল্লাহকে এই জন্য গরু ছাগল হায়ান জানোয়ার বালহম আদল বরং গরু ছাগলের চাইতেও এই মানুষ জঘন্য বয়াবহ যারা বুঝেও দেখেও দেখে না তারা জানে এইটা অন্যায় কিন্তু তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না আঙ্গুলও উড়ায় না এরকম মানুষ স্কেল বেশি আর সা কে তো আনি ধাক্কে শয়তান ও নাকরাসন নবী কয় ইবলিশ হলো আসল শয়তান আর ইনসানের মধ্যে শয়তান কুন গা যেটা আকাম না যায় হ্যাঁ এগুলো দেয়ও কথা কয় না আর সা কে তো আনি ধাক্কে শয়তান ও নাকরাস এরা বোবা শয়তান বোবা শয়তান যেখানে আপনি কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে দেখবেন আপনাকে বজ্রের মতো দাঁড়িয়ে যেতে হবে ঠিক কিনা বলেন যে আমি একলা হইলেও আসি 
আমি একলা হইলেও আসি একলা থাকবেন না আপনি দাঁড়াই দেখবেন আরো কতজন আইব আইও আসি আইও আসি আইও আসি ওর কেউ আগে দাঁড়ায় না আমরা সবাই আগে দাঁড়াইতে রাজি আসি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে এরা যে সেজদা করে অন্যের পূজা করে অন্যের কাছে খানা চায় ইজ্জত চায় কয় বাবা একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও হেতারে বাবা চাকরি আছে না নাই হামান আজলাম মিম্মা নেফতারা আল আল্লাহ কাজেবা আল্লাহর উপরে যারা এইভাবে মিথ্যা প্রতিপাদন করে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না যখন এই যুবকেরা সমাজ থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং ঘোষণা দিল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলা কোন মাহবুদ কোন খালেক কোন মাদেক কোন রাজেক কোন সৃষ্টিকর্তা কোন পালনকর্তা কোন রিজেক দাতা কোন জীবন দাতা কোন মৃত্যু দাতা আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে নাই এটাই আসল কথা এটাই শেষ কথা চূড়ান্ত কথা পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করালাম আশ্রয় দান করলাম ইয়ান সুরলাকুম রাব্বুকুমের রাহবাতি তারা কয়েক বছর সেখানে গোপন অবস্থায় ছিল সেখানে লুকায়িত অবস্থায় ছিল এবং রবের যেটা ফয়সালা সেটা তাদের উপরে কার্যকর হয়েছিল এবং এই যুবকেরা যেই নিয়তে ঘর থেকে বের হয়েছিল আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে আল্লাহর পথে যাওয়ার জন্যে আমি আল্লাহ তাদেরকে ধরা দিয়েছি তারা আমি আল্লাহকে পেয়ে গেছে তাদেরকে আমি আল্লাহ দুনিয়াতেও পথ দেখিয়েছি আখেরাতেও ভাই কি মনে করেন হ্যাঁ তারা তো বেহেস্তে বিনা হিসাবে যাইব ওরা কুত্তা হিসাবে বিনা হিসাবে বেহেস্তে যাইব কোন গা ওয়া কুলু না সালা সাতুন রাবিও হুম কালবো হুম কেউ কেউ কা সাবে কা বেড়া তিনজন কুত্তা সহ চারজন আবার কেউ কেউ কয় তারা পাঁচজন কুত্তা সহ ছয়জন আবার কেউ কেউ কয় তারা সাতজন কুত্তা সহ আল্লাহ তিন তিনবার হেতা করেও গুনছে লগে কুত্তারেও গুনছে তাহলে বুঝে গেল কুত্তা হইলে কি বো কুত্তার মতো কুত্তা মনিবেরা তা হইতে দাওয়াত দিতে গিয়ে মিথ্যা মামলার আসামি হয়েছে মনিবেরা রাইতে বাড়ি ত্যাগ করছে কুত্তাও ত্যাগ করছে হিডিয়া ডি চাইছে এতে যাইবে তিয়াম লিখান দলের গ্রুপ লিডার প্রধান বলে না মারি হালাইলে লাভ নাই আঙ্গ যা হয় কুত্তারও তা হবে তারাও তিনশো ন বছর ঘুম গেছে কুত্তাও তিনশো ন বছর ঘুম গেছে তিনশো ন বছর পর আল্লাহ হ্যাঁ তারাও জাগছে কুত্তাও জাগছে দেখছেন নি তাহলে কুত্তা হইলেও মানুষেরা যা পাইছে মনিবেরা যা পাইছে কুত্তাও তা পাইছে এটা দিয়ে তো বুঝা যায় তাহলে খুব ইচ্ছা কুত্তা হারিয়েন না যে হোক কুত্তা গরো হাঁদায় খুব ইচ্ছা কুত্তা গরো হাঁদায় দিয়ে সেই ঘরে রহমতের ফেরেস্তা ঢুকে না নবীর হাদিস কুত্তাকে আগে ট্রেনিং দিতে হবে ট্রেনিং দিতে হবে কেতাব সাইদ জবা বুখারি মুসলিম মেশকাতেও আছে বাড়ি পাহারা খেতখামার পাহারা মুরকার খড় পাহারা এগুলো দেওয়ার জন্য কুত্তা পালন জায়জ আছে কুত্তারা আগে কিছু ট্রেনিং দিতে হবে কি আয় খা খানা ডালি দিছেন গোস্তে টুকরে আড্ডি ব্যাগ আছে খানার দিকে মুরকাটি মুরকার দিকে চায় কারে দিল ভাই জন কইবেন খা তন হাতে খাইব এটা দেখে কালবে মালেন কি হো শিক্ষিত কুকুর শিক্ষিত কুকুর এরপরে কোন জন্তু শিকার করলে জবাই করা লাগে খাইতে হইলে ঠিক নেই এখন এই শিক্ষিত কুকুর আপনি দেখছেন ইয়ান দিয়ে হরিণজ্ঞা যায় চু চু কুত্তা গেছে জাহি কেন দৌড়ছে দড়ি কামড়াই একটা রক্ত বার করি টরি গৃহস্থের কাছে আনি জমা দিছে 
জমাদান আগে হরি নিগে মরি গেছে তা আমি আনতে আনতে মরি গেছে আনতে দূরণী কাটি হালায় আগে কিন্তু কুত্তায় আগে এইটা কাটে নবী বললেন আর জমা করার দরকার নাই কুত্তাই গেলে বিসমিল্লাহ আল্লাহ একবার কই যখন যা কুত্তাই ওই কামড় দিয়ে রক্ত দিলে বার করছে জবাই হয়ে গেছে দেখছেন নি কারবার আবার কুত্তা শুয়াই দিছেন যা হরিণীকে ধরি আন হ্যাঁ হ্যাঁ আনো যাই ধরি টরি কামড়াই গোস্ত কিছু খাইছে খাইতে বেসর দেখা নি গৃহস্থের জমা দিছে নবীকে গিয়ে খাওয়ান যাইতো না কুত্তাই গিয়ে অন্তাই মেসি উঠ হয় নাই শিক্ষিত হয় না তাহলে কুত্তা বেহেস্টে যাবে শেষ আজকের মতো আমরা এখানে থাকি ও তারা শামসা এজা তলা তোমরা দেখবে সূর্য যখন উঠে তখন সূর্যের রৌদ্র ওদের গায়ে গুমন্ত আচ্ছা ভাই কাহাবের গায়ে লাগে এজা তলা ও তা যা বারু আর কাহাবি হিম যা তাল ইয়ামিন যখন আবার বিকাল হয়ে যায় তখন সূর্যের উত্তাপেদের এই পাশে লাগে তাহলে গুহাটা এমন মুখী সকালেও রোজ লাগে বিকালেও রোজ লাগে এরপরে আল্লাহ বলেন যে ওই যা গারাবাদ তাকরে দুহম যা তা শেমালে অহম ফি ভাজোয়াতি মিনহু যখন এইভাবে সূর্যের উত্তাপ লাগে কম ন তিনশো নয় বছর এক কাইতে যদি শুয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই কিনার অবশ্য হয়ে যাবে নুকাল লেবুহুম যা তার ইয়ামিনে ও যা তার শিমাল ফেরেস তার আয় প্রত্যেক দিন এই পাশে তেল ওই পাশে নেয় এই পাশে তেল এই পাশে নেয় গুমের মধ্যে তা করে এক্সারসাইজ করায় দেখছেন নি যাতে কোনো অঙ্গ ইনভ্যালিড নষ্ট হয়ে না যায় ও ইয়াকুম মিন আমরে কম মের ফাঁকা আমি আল্লাহ বললাম তাদের জন্য এইভাবে বাচার পথ তৈরি করে দিয়েছিলাম জালেকা মিনা আয়াত ইল্লাহ এগুলো আল্লাহ নিদর্শন সমূহের অন্যতম আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের অন্যতম মাইয়াহাদি আল্লাহ যাকে হেদায়ত দান করেন ফাহু আল মুহতাদ একমাত্র সেই হেদায়ত পায় কে হেদায়ত পায় যে আল্লাহর কাছে হেদায়ত চায় কি তাইলে চাওয়াডা শর্ত চাওয়াডা উদুনি আস্তে যে বলাকম বন্দা না চাইলে আল্লাহ গোস্সা হয় আল্লাহ গোস্সা হয় কুলিয়া এবাদি আল্লাহ জি না সাবু আলাম ফুসিম লা তাক না তুমি রহমতিল্লা ইন্নাল্লাহ ইয়াক ফেরু জুনুবা জামিয়া ইন্না হু হু আল রাহিম তিনি এইটাই চান বন্দা কাল আর কাছে সাক কাল সাক কাল সাক আমরা আল্লাহর কাছে চাই না কেউ পীরের কাছে চায় কেউ নেতার কাছে চায় কেউ দলের কাছে যায় দলের মিটিংও গেলে খান দিব বিরিয়ানির হোলটা দিব ঠিক নেই আর এই তাফসির মহাপ্রটা এমন এক জায়গা যে জায়গাটার লাগে ভালো কোনো রাস্তা নাই যোগাযোগ নাই গাড়ি ঘোড়া রিক্সা টিক্সাও তেমন ঢুকে না ঠিক নেই যে আবার হইসা খরচ করি আসেন তো আবার হইসা খরচ করি যান লাগব অন্তত রথ খরচ করন লাগবো কেউ ভাড়া দিছে নি ইয়ার যাওয়ানোর সময় বোধায় বিরিয়ানির হোটা ইত্যাদের প্যাকেট দিব জোরে কন কিচ্ছু দিত না দুনিয়ার কিচ্ছু দিত না কিন্তু ওখান থেকে আপনি পাবেন এমন কিছু পাবেন যা শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই এটা হলো মোমেনের ইমান আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমার এই না ইল্লাল বালাগ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم آمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات اي پر جي آمي اپنا در كي حلان او سحلان خوش آمدد ابان مبارك بات جاناي تاري شنگي شنگي جي محان رب العالمين اي مخم شجوك توفيق شو بھگ آمي در كي دان كورسن আসুন অন্য অন্য দিনের মতো আজকেও কোরআনে পাক থেকে আলোচনা শুরু করার আগে আমরা যে আসতে পেরেছি বসতে পেরেছি কোরআনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পেরেছি এর উশিলা এবং বারাকাতে 
আল্লাহ পাক যেন হাসরের কঠিন দিনে কোরআন পাক যাদের জন্য হুজ্জত হবে বোরহান হবে দলিল হবে আল কোরআন হুজ্জত লাকা আও আলাইকা নবীজি এরশাদ করেছেন হাসরের কঠিন দিনে এই কোরআন হয় তোমার পক্ষের উকিল হবে নয় তোমার বিপক্ষের উকিল হবে রবুল আলমিন মেহরবানি করে এই মাহাবের উসিলা এবং বালা কাতে হাসরের কঠিন দিনে এই কোরআনে পাককে আমাদের পক্ষের উকিল বানিয়ে দিও কোরআন যাদের জন্য সাফায়ত করবে অকাল আর রাসুল ইয়া রব্বে ইন্না কাউ মিত্যা খাজু হাজ আল কোরআনা মাহাজুরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই ভাগ্যবান কাফেলার মধ্যে সেই ভাগ্যবান দলের মধ্যে কবুল করে নিন আসুন সুম্মা বাস না হুম এই গভীর নিদ্রার পরে আমি আল্লাহ তাদেরকে জাগ্রত করেছি লেনা লামা যেন জানতে পারা যায় যেমন জানা যায় এবং বুঝা যায় আইউল হেজবাইনে হাসা লেমা লাভেসু বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলে বিভিন্ন দল বিভিন্ন মন্তব্য করে কোন দলটার মন্তব্য সঠিক কোন ব্যাপারে লেমা লাভেসু ওই সাতজন যুবক গুহার মধ্যে কত বছর ঘুমিয়েছিল তাদের ঘুমের সময়টা কত বছর ছিল এটা যেন পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করলাম অথবা বলতে পারেন মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত করলাম ঘুম আর মরণ এই দুইটা কিন্তু এক এক আল্লাহর এক নবী এক বস্তির কিনার দিয়ে যাচ্ছেন অহিয়া খাবিয়াত নালা উরুশেহা একদিন আগে এই বস্তির উপর দিয়ে এমন একটা ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন মারাত্মক সুনামি এই এলাকার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল পুরো এলাকা মাটির সাথে মিশে গেছে একটা মানুষ জীবিত নাই আল্লাহ নবী গাধার পিঠে চড়ে ওই এলাকার পাশ দিয়ে দিনে দাওয়াতি কাজে যাচ্ছেন এই এলাকাটাকে এইভাবে ভাঙচুর মেসাকার চূর্ণিত বিচূর্ণিত দেখে নবী আবিভূত হয়ে গেলেন আবেগের সাথেই বলে ফেললেন আন্না আন্না ইউহি আল্লাহ বাদা মাউতেহা এই জনপদটা যেইভাবে মেসাকার হয়ে গেছে মানুষজন জীবজন্তু যেইভাবে ধ্বংসস্তূপের ভিতরে মরে গেছে আল্লাহ হাসরির দিন কিভাবে এদেরকে আবার জীবিত করে উঠাবেন ওই ভাঙ্গা এলাকা এটা দেখে নবী আবেগের সাথেই বললেন এমন ভাঙ্গন ভেঙেছে এটাকে হাসরির দিন কিভাবে আল্লাহ আবার আল্লাহ বললেন আওয়ালাম তু মেন আমি যে হাসরের দিন এদের সবাইকে আবার জীবিত করে উঠাবো তুমি কি এই ব্যাপারে ইমান আনো না তুমি কি বিশ্বাস করো না নবী বললেন বালা একশো বার বিশ্বাস করি অলা কি লেয়াত মা ইন্না কালবি কিন্তু মনেরে বুঝাইতে যে ভাঙ্গা বাংস এই ভাঙ্গার পরে এই জনপদের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার তুমি মুর্দাকে জীবিত করে কিভাবে উঠাবে এটা তো আমি বুঝতে পারছি না আল্লাহ বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমার বুঝের জন্য বলছি তুমি তো এখন এখানে নেমে বস্তিটা দেখছ গাঁদাটাকে খাজুর গাছের সাথে বেঁধে রেখেছ এখন তুমি যে অবস্থা এখানে আসো তুমি ঘুমিয়ে যাও তুমি ঘুমিয়ে যাও নবী সেখানে ঘুমিয়ে গেলেন এখন এক ঘুমে নবী এমন ঘুম দিলেন জন্মের ঘুম কত বছর 
এক ঘুমে আল্লাহ নবী সেখানে তিনশো বছর তিনশো বছর তিনশো বছর পরে আল্লাহ নবীকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন ডাইরেক্ট করান কিন্তু অন্য সুরা জাগিয়ে তুলেছেন এখন আল্লাহ নবী জাগ্রত হওয়ার পরে নবীকে জিজ্ঞাস করছেন যে হে আমার নবী এখানে যে তুমি ঘুমিয়েছ ধ্বংসস্তূপের পাশে তুমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছ নবী বলেন লাভেস্তু ইয়ামান আও বাদা ইয়মিন আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ ওই আসাবে কাহরা যা বলছে তিনশো নয় বছর ঘুমিয়েছে কিন্তু তারা বলে যে আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়েছি নবী এইটা কয় এইবার নবী করবুল আলমিন খুব ক্ষুদা লেগে গেছে খুব ক্ষুদা লেগে গেছে বাড়ি থেকে যখন রওনা করে আসতে সব দিন প্রচারের দায়িত্বে যাওয়ার পথে তোমার বউ খাওয়াটাও কিছু দেয়নি কবৌ তো দিছিল কিছু রুটি আর একটু হালুয়া এটা বানিয়ে আমার গাদার গলার মধ্যে একটা রুটি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল যে স্বামী আপনি যদি দিনের প্রচারে যাচ্ছেন এই কিছু খানা রুটি আর হালুয়া আমি সঙ্গে দিচ্ছি বিপদ আপদে খানা না পেলে এখান থেকে আপনি খাবেন কাজে দেখবে আল্লাহকে বাড়ি থেকে কোনো খানা টানা সঙ্গে করে আনো নাই নবী বল হ্যাঁ আনছিলাম তো ওই তিনশো বছর আগের খানা এটা কি আর এখনো আসে এখন আল্লাহ জিজ্ঞাস করে আবার কাম লাভেস্তা কতক্ষণ ঘুমাইস কয় তিনশো বছর আল্লাহ কয় তিনশো বছর নবী কয় একদিন একদিনের কিছু অংশ এখন জীবিত হয়ে তারপরে কে এখন তো মরুইন মধ্যে আটকে গেছি কয় গাধা কোথায় আল্লাহ দেখেন তোমার গাধা কোথায় কে যেখানে ঘুমাইছিলাম তার একটু দূরে একটা খেজুর গাছের সাথে বানছিলাম এখন গাধা যদি না পাই দিন প্রচারেও যাওয়া হবে না বাড়িতেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় এখান থেকে যেতু যতটুকু দূরত্ব তোমার অনুমান আন্দাজ সেখানে গিয়ে একটু বালু সরাও দেখছেন কারবার হাত দিয়ে বালু সরাও নবী হাত দিয়ে বালু সরায় আন্দাজ আছে তো ওইখানে গাদা বানছি এখানে ঘুমাইছি সেখানে গিয়ে বালু সরায় সরাইতে সরাইতে গাদার হাট দুইখান পাইছে বড় বড় ওই যে ঠ্যাঙের যেগুলো খুব শক্ত দুইখান হাড় বালুর ভিতরে পাইছে এবার আরও খোঁজে এবার আরও কিছু হাড় গোড় পাইছে কিন্তু এগুলোর কোনো বালুতে খেয়ে ফেলেছে এই শক্ত দুইটা মোটামুটি এক অবস্থায় আছে এখন নবী কয় রবুল আলমিন মরুভূমির মাঝখানে এমন জায়গায় এখন যদি কোনো সওয়ারি না পাই তাইলে তাবলিগেও যেতে পারবো না বাড়িতেও ফিরতে পারবো না আল্লাহ বলবেন গাদার তো একটা নাম আছে কাহ যেমন নবী সবসময় যেই উঠে বেশি চড়তেন এই উঠটার নাম ছিল আল কাসোয়া আল কাসোয়া এখন নবী নাম ধরে ডাক দিলেন গাদার ওই বালুর থুপ থেকে গোটা গাদা আল্লাহর কুড্রতে নবীর সামনে বাইরে নবীকে ডাক দেয় আর ওয়েলকাম করে নবী এখন বলেন ঠিক আছে গাদা যখন পাইছি তাব লিগের দিকে যাই তবে পেটে খুব খুদা কামনের বেগমে ওই যে হালুয়া রুটি বানাই দিছিল খেয়াল আছে ক হ হেটা কোথায় রাখছেন বেগমে গাদার গলার মধ্যে বান্ধি দিছে এখন গাদার গলার দিকে চান দেখে যে হালুয়ার হলটাও আছে এইবার কাছে এখান থেকে হালুয়ার পোটলাটা খোলেন খুলে পেট ভরে হালুয়ার রুটি খান নবী পোটলা খুলে দেখে হালুয়া এখনো গরম 
দেখেন আমের রব আমাদের মালিক কত পাওয়ারফুল কত শক্তিশালী হালুয়ার পোলটা খুলে দেখে যে এখনো গরম আল্লাহ কয় এইবার ঠিক করে কন কতক্ষণ ঘুম গেছেন কয় দুই ঘন্টার বেশি না আল্লাহকে কেমনে বুঝলেন কালুয়া সাক্ষী বাড়ি থেকে দুই ঘন্টা আমি রাস্তা অতিক্রম করেছি হালুয়া এখনো গরম এতে বুঝা গেল আমি দুই ঘন্টার বেশি ঘুমাই নাই আল্লাহ কন জোর এলা হেমার একা তোমার গাদার হাড় কি পাইছ কয় দুই খান পাইছি আসত আর গুলা নাই গুড়া মুড়া কেবার গাদার হাড়ের দিকে রেনে তুমি ক কতক্ষণ ঘুম গেছ গাদার হাড় দিয়ে তো কয় আল্লাহ তুমি যেটা কইস এতক্ষণ শত শত বছর তুমি যেটা বলেছ সেটা এখন গাদার হাড় দিয়ে কয় তিনশো বছর ঘুমাইছে হালুয়ায় কয় দুই ঘন্টার বেশি না ঠিক কিনা বলেন আমাদের নবী মেয়েরা যে গেছে পরের দিন ফিরে এসে নবী বলছেন আমি সেখানে সাতাইশ বছর শেদ্ধাতুল মন তাহা আলমে আরোয়া আলমে নাসুদ আলমে মালাকুদ আল্লাহ পাকের আসে আজিম সেখান থেকে জিবরাইল আমাকে নিয়ে গেছে সাত দোজক আর বেহেস্ত দোজকের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের কাছে গেছি কোন পাপির কেমন শাস্তি কোন পাপের কিভাবে সাজা এগুলো জিবরাইল আমাকে দোজকের সেখানে গিয়ে দেখাইছে সেটা বলার আরেকদিন বলবো ইনশাল্লাহ এক একটা দেখা যায় যে একটা লোক তার জিব্বার মধ্যে একটা মোটা বড়শি লাগাইছে বড়শি বড়ি বড়ি এইভাবে জিব্বাকে ফোঁড়ে এর বলে তাকে লোহার শিকল দিয়ে শূন্যের উপরে টাঙ্গাইছে জিব্বার লাগে বড়ি লাগাই দেখছেন এরকম সবগুলো লোক একদিকে পুরুষ সব জিব্বার মধ্যে বড়ি দিয়ে টাঙ্গাইছে আর একদিকে নারী নবী দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নবীজি জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া আখি জিব্রাইল মান হাউলা ভাই জিব্রাইল এরা কারা যাদের এই কঠিন শাস্তি ভাই জিব্বার মধ্যে বড়ি লাগাই শূন্যে লটকানো একটু চিন্তা করেন না নবী বললেন এরা আপনার উম্মতের সকল খোর এরা আপনার সকল খোর উম্মত এরা এখানের কথা ওখানে এক কথাকে তিন কথা বানাইয়া সমাজের মধ্যে মানুষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করত সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করত আরেক জায়গায় গিয়ে দেখে একদল লোক তারা পুরুষ একদল নারী আগুনের তৈরি শরীরটাও আগুন দগদগে আগুন ওই মহিলার শরীরটা এখন এই মহিলা এসে এই পুরুষকে জড়িয়ে ধরে ওই পুরুষটা বাঁচার চেষ্টা করে যখন বাঁচতে পারে না তখন আগুনের মহিলা সে এসে তাকে এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তার শরীরের আগুন এই পুরুষটার পুরো শরীর এক মুহূর্তে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যায় নবী জিজ্ঞেস করলে এরা কারা কাপনার উমতের জেনাকার যে নারীর সাথে জেনা করেছে সেই নারীকে আগুনের মানুষ বানিয়ে আল্লাহ যাহার নামে এইবার তার সাথে ওই আবার নারী যে পুরুষের সাথে জেনা করেছে জেনার ব্যাপারে নারীরা কিন্তু অগ্রগামী 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 কথাটা বুঝেছেন অ্যাগ্রেসিভ অ্যাগ্রেসিভ এইবার আর একটু কঠিন হয়ে গেছে বেশি আগায় পুরুষের চেয়ে বেশি আগায় জেনার ব্যাপারে কথায় বলে বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না এই কথা আগে আসিল এখন আর নাই মুখ ফাটে না ঠিক আছে মুখ খুলে কয় না কাশিয়াতিন আর ইয়াতিন মুমিলাতিন মায়লাত কিন্তু এমন শাড়ি এমন বোরকা এমন কাপড় পরে 
এত চিকন এত মিহিন যেটা পড়ার পরে শরীরের ভিতরে খাস বাজ উঁচু নিচু টিলা টক্কর মাফ করবেন বাইরে থেকে সব দেখা যায় অথবা এমন টাইট পোশাক পরে যে পোশাক পরে বের হওয়ার পরে উপর দিয়ে দেখা যায় না ঠিক কিন্তু বুঝা যায় শরীরে কোন জায়গা উঁস কোন জায়গা ন্যাস কোন জায়গায় কোন ভাজ ঠিক কি না তাহলে একদল পাতলা কাপড় পরে ল্যাংটা আরেক দল টাইট কাপড় পরে ল্যাংটা রুস হুন না কাস নে মাতিল বকতে তাদের চুলের খোঁপা বক্তি উটের মতো এক দলের এখানে আরেক দলের এখানে আসেনি চুলের খোঁপা রুস হুন না কাস নে মাতিল বকতে তাদের চুলের খোঁপা আর চুলের সাজগোজ বক্তি মালিক বিহীন উটের মতো লাইয়াত খুল না জান্না এই নারীরা এই জাতের নারীরা এই খাসিয়ত্ব বিয়তের নারীরা কোনোদিন জান্নাতে যাবে না অলা ইয়াজেদ না রি হোহা এবং জান্নাতের সুগ্রাণ পাবে না অলা ইয়াজেদ না রি হোহা আমি মাসিরাতে কাজা ও কাজা যদিও চল্লিশ বছরের রাস্তা দূর থেকে বেহেস্টের সুগ্রাণ পাওয়া যাবে কিন্তু এই নারীরা বেহেস্টের সুগ্রাণ পাবে না নবীজি পরের দিন এসে বলছেন আমি সাতাইশ বছর সেখানে ভ্রমণ করেছি বেহেস্ত দুজক সাত্তাবক আসমান আরশ কুরসি লৌহ কলম আলমে নাসুত আলমে মালাকুত এইখান দিয়ে আবার ঘটনা নবী ফিরে আসছেন ফিরে এসে দেখেন যে দুয়ারের কড়া লড়ে কি দুয়ার যে টেনে গেছে কড়া এখনো আচ্ছা একজন দুয়ারটা টান দিলে কড়া কতক্ষণ তো লটকে আধা মিনিট আধা মিনিট দুই সেকেন্ড নবী দেখেন যে বিছানা এখনো গরম নবী দেখেন জীবনে দেশে ডাক দিছে নবী বের হয়েছেন বাবি মাহানিতে জীবনে নবীকে সোয়াইছে সোয়াইয়া বুক চিড়েছে বুক চিড়ে বুকের ভিতর থেকে কিছু জিনিস বের করে এটার দুইছে বেহেস্টের আবে কষ্টের পানিও লই আইছে বেহেস্টের বাড়ি পেয়ালাও লই আইছে দুইয়া টুইয়া আবার এগুলো লাগাই দিয়া সিলাই করে দিছে বাইপাস বাইপাস সার্জারি জীবনে একবার নয় কমপক্ষে চারবার নবীজির চারবার কোনো কোনো ভাসির বলেন যে তিনবার তিনবারের কম নয় চারবারের বেশি নয় খুব লক্ষ্য করবেন কিন্তু এখন নবী যে অজু করেছেন ফিরে এসে দেখেন অজুর পানি এখনো শুকায় নাই আরব এমন একটা দেশ যেখানে পানি পড়তে দেরি সত্য বালু লগে লগে শুকাই যায় এখন দুয়ারের কড়া বিছানা অজুর পানি এটা বলতেছে নবীর দুই তিন সেকেন্ড দুই তিন সেকেন্ড পরেই সফর থেকে ফিরে এসেছেন ঠিক কি না নবীকে আমি সাতাইশ বছর সফর করেছি কোনটা সত্য দোনোডা দোনোডা বোরাক নবীকে নিয়ে জীবরা রওনা করেছে দুনিয়ার সময় ট্রাফিক আল্লাহ স্টপ করে দিছে দুনিয়ার সময়ের ট্রাফিক আল্লাহ বন্ধ করে দিছে ওই দিকের সময় চালু রেখেছে নবী ফিরে আসা পর্যন্ত ওই দিকের সময়টা চালু ছিল দুনিয়ার সময়টা বন্ধ ছিল ভাই ডাকাতে শহরে আপনারা ট্রাফিক সিগন্যাল দেখেন নাই একদিকের গাড়ি যে জায়গার ডাহি জায়গায় আরেক দিকের গাড়ি যায় ঠিক কিনা বলেন তাইলে আল্লাহ সময় ট্রাফিক ওই ট্রাফিক পুলিশের মতো নবীর উম্মাহানি থেকে রওনা ফিরে আসা পর্যন্ত এই ট্রাফিকটা আল্লাহ বন্ধ রেখেছেন নবী ফিরে এসেছে ওদের প্রাণী গড়ায় তাহলে বুঝা গেলে এই দিকে পুরো সময়টা আল্লাহ বন্ধ করে রাখছেন আবার সফর শুরুর পরে নবী ফিরে আর আসা পর্যন্ত আল্লাহ পাক ওই দিকের সময়টা চালু রেখেছেন 
সেই দিকের গাড়িগুলো সাতাইশ বছর সামনে চলে গেছে এখানে গুলা সম্ভব নাকি সম্ভব না আজকের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে বহু বছর পরে হ্যাঁ ইসলামের নবী তিনি যে সফরে গিয়েছেন সেখানে যে সময়ের বেশ কম ওই দিকে সাতাইশ বছর এখান দিয়ে এক মিনিটও না এটা সম্ভব কোনো মানুষ যদি বিদ্যুতের গতিতে সফর করতে পারে তাহলে সে যত বসে সফর করুক তার এক সেকেন্ডও খরচ হবে না বিদ্যুতের গতি আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল আলোর গতি থেকেও যদি সফর করতে পারে তার জন্য সময় থেমে যায় দাঁড়িয়ে থাকে ইসলামের নবী যে সফরে গিয়েছেন তিনি আলোর গতিতে গেছেন বোরাক বারকন থেকে বারকন হলো বিদ্যুৎ বোরাকন বিদ্যুৎ চালিত যেটার স্পিড ছিল সেকেন্ডে এক লক্ষ সেকেন্ডে বুঝেন হম কাম শেষ জায়গা মতো পৌঁছে গেছে একটা জিজ্ঞা নিঃশ্বাস ঠিক কিনা বলেন আজকের বিজ্ঞানীরা কিন্তু এটা স্বীকার করেছে আবার কোন মানুষ যদি আলোর গতি চাইতে আরো জোরে আরো দ্রুত সামনের দিকে চলতে পারে তার জন্য সময় থেমে থাকে না সময় পিছের দিকে যায় সময় পিছের দিকে যায় রবিবারের আগে কি বৃহস্প শনিবার কিন্তু তার জন্য এটা হবে না তার জন্য সময় এক জায়গায় রবিবার রবিবারে থাকবে আলোর গতি সমান গেলে সেকেন্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল গেলে এর বেশি যদি যায় তাইলে রবিবারের আগে সোমবার আসবে সোমবারের আগে মঙ্গলবার আসবে সময় পিছের দিকে যাবে এটা একটু চিন্তা করলে আপনারা বুঝতে পারেন এটাই সাইন্টিফিক তাহলে এখন ওই নবীর কাছে আবার ফিরে আসেন নবী বারবার আল্লাহ তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে কামলা বেস্তা কতক্ষণ ঘুম গেছ কারাবুল আলম কি কইমার গাদার হাড্ডিয়ে কয় তিনশো বছর ঠিক হালুয়ে কয় দুই ঘন্টাও না দেখছেন আল্লাহ সময় ট্রাফিক হালুয়ার উপরে থামাই দিছে উটের উপরে চালু রাখছে যার জন্য উঠ মরি টরি পচি টসি বালুতে খাইয়া টাইয়া কিছু আড্ডি রয়ে গেছে আল্লাহ পারে আমাদের এই জীবন মহাকালের দুনিয়াতে যে লোকটা এক হাজার বছর এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছে এক হাজার বছর ইয়ামুহু আলফা সানাতিন কামা দাউদ্দুন কোরআনে আর এক আয়াত বলছে দুনিয়াতে তোমরা সময়কে যেভাবে হিসাব করো সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা দিন মাস বছর যুগ শতাব্দী নাকি শতাব্দী যেভাবে হিসাব করো তোমরা দুনিয়ার এই হিসাব পরকাল মরার পরের একদিন আখেরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান আখেরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান তাহলে যে বেলা আশি বছর বাঁচছে দুনিয়ার এক হাজার বছরের একদিনের সামনে আল্লাহ যখন জিজ্ঞাইব দুনিয়ায় কদিন আসিলা এত কেবল দুই ঘন্টাও আসিলাম না ওই একদিনের তুলনায় সময়ের চাবিকাঠি সময়ের ট্রাফিক কার হাতে কার হাতে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তিনি একদিন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারব কাইফা তুহি ইল মাউতা তুমি কিভাবে পরকালে মুর্দাকে জীবিত করবা দেখছেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম আশেকার মাসুক প্রেমিকার প্রেমিকা দেখেন প্রেমি প্রেমিক তাদের এস্কের যে এই ভেদ ইব্রাহিম আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করে ইয়ারব ওকরব বলে আলমিন কাইফা তুহি ইল মাউতা তুমি মৃতকে আবার কিভাবে জীবিত করবা আল্লাহকে আওয়ালাম তুমেন 
কিরে ইব্রাহিম আমি যে সকল প্রাণীকে মরার পরে আবার জিন্দা করব তুমি কি বিশ্বাস করো না কালা বালা ইব্রাহিমকে একশো বার বিশ্বাস করি অলা কি লেহাতমাইন্না কালবি কিন্তু আর মনের আতাল ধরাইতে পারি না আমার মনের আতাল ধরাইতে পারি না কিভাবে তুমি চিন্তা করবে আল্লাহ করোনা কিন্তু খুঁজ আর বা তুমি না তয়ের কিরে তুমি সাজ্জা সাজ্জাতের পাখি ল একটা কবুতর একটা ঘুঘু একটা পাতিহাস আর একটা ওই যে ডুব দিয়া মাছ ধরে পানকৌড়ি পানকৌড়ি বুঝার জন্য বলছি আর কি সাজ্জাতে চারটা পাখি লও ইব্রাহিম লইছে কয় জবাই করো জবাই করেছে কেবার গোস্ত সারুগার কুড সারুগার গোস্ত কুটছে একে টুকরা টুকরা করি কেবার সারুগার গোস্ত মিশাও চারুটার গোস্ত মিশাও মিশানোর পরে কেবার চার পাহাড়ের উপরে চার মুঠ চার ভাগ করে রেখে আসো ইব্রাহিম রেখে আসলেন ডাইরেক্ট করাল কিন্তু রেখে আসার পরে আল্লাহ কয় এবার কবুতরের নাম ধরে ডাক দাও দেখছেন নি কারবার আরে আমার কবুতর ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই চার পাহাড়ের উপরে যেগুলো সেখানে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল কবুতর আই বাঘ বাকুম বাঘ বাকুম কায়রে আমার ঘুঘু থুই আইসে কোনাই কোনাই ঘুঘু বলে ডাক দিছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিমের সামনে ঘুঘু আই কয় ঘুঘু গু ঘুঘু গু চারটা পাখি এসে গেছে আল্লাহ নবী ইব্রাহিমকে এইভাবে সারে জমিনে ডাইরেক্ট যেটাকে আমরা বলি কাগজে কলমে এমনভাবে টিচিং দিয়েছেন যে আমি আল্লাহ এইভাবে মুর্দাকে বনি স্টাইলের লোকটার মনে আছে তো কথা প্রথম দিন বোধা বলছিলাম কানাফি বনি ইসরাইলা রাজুল কালা লেব নাহু লোকটা তার ছেলেদেরকে বলল আমি বললে আমার এই কবর দিও না আগুনে পুরি সাই বর্ষ করি শালিগুলা কিছু সাগরের স্রোতে কিছু বাতাসের তুফানে কিছু পাহাড়ের উপরে এইভাবে সিলাই দিও ছেলেরা এইটাই করছে নবীকে হাসুর দিন এই লোকটারা আল্লাহ জীবিত করে উঠাবে উঠানোর পরে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে তুমি তোমার ছেলেদেরকে এই অসিয়ত কেন করেছ মরলে যেন দাফন না করা হয় তোমাকে আমি যে মুদ্রাকে আবার জীবিত করব তুমি কি এটা বিশ্বাস করতা না ওইটা হাসের মাঠবুল আলমী হাজারবার বিশ্বাস করি আমি যে আবার প্রত্যেক মানুষকে জীবিত করে হিসাব নেব বিশ্বাস করো না এক হাজার বার করতাম তাইলে পোলা করে এই অসিয়ত করলা কা যে আমার কবর দিস না নেকামুল কিছু করতে পারি নাই হাসরের মাঠে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না আর জবাব দিতে যদি না পারি জোর সংজ্ঞার মই জোর সংজ্ঞার মই আমার উপরে শুরু হয়ে যাবে ফেরেস তাদের টর্চারি জাহান নামে লাগুন এখন আল্লাহ কয় তুমি এই লোকটাকে হাসের মাঠে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ বলবে কেন এই অসিয়ত করেছিলাম আমি যে এইভাবে তোমাকে জীবিত করব হিসাব নেব তুমি কেটা বিশ্বাস করতে না কালা বালা কাল রবুল আলম একশো বার বিশ্বাস করতাম তাহলে পোলা বন্ধে এই অসিয়ত কেন করছ রবুল আলমি তোমার ডরে তোমার ডরে তোমার ভয়ে তুমি হিসাব চাইলে আমি হিসাব দিতে পারবো কি না এই ভয় করেছ নবী বলেন আল্লাহ যখন বলবে ভাই ভাবে জাতি আমি জ্বালালি এই লোকটা যখন করেছে তোমার ডরে আমাকে ভয় করেছে তার সব গুণে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম সব মাফ করে দিলাম কিরে ভাই আল্লাহরে ডরান তো আল্লাহর যদি সত্যিকার ডরান খবে খোদা যদি আপনার কলবে থাকে সেই মানুষ কোনো পাপ করতে পারে না আল্লাহর আদেশের বাইরে যেতে পারে না ঠিক কিনা বলেন তাইলে আমরা আল্লাহর ভয় একটা লোক চুরি করার জন্যে গৃহস্থের ঘরে ঢুকেছে গ্রিল কেটেছে গেট ভেঙ্গেছে শীত খুঁড়েছে এখন ঘরে ঢুকবে এই অবস্থায় এই সোরারে 
সুরি থেকে ফিরে আইতে পারে দুনিয়ার কোন আইন দুনিয়ার কোন সরকার দুনিয়ার কোন পুলিশ আইবি সিআইডি ডিআইবি স্পেশাল ব্রাঞ্চ কেউ ফিরে আইতে পারবে না কিন্তু একটা জিনিস ফিরে আইতে পারবে সোরা এই ঘরের মধ্যে মাথা ঢুকায় ঢুকানোর সময় সোরা যদি মনে করে যিনি আমাকে বানিয়েছেন এই শরীর বডি দিয়েছেন এই বুদ্ধি জ্ঞান দিয়েছেন তিনি আমাকে বলেছেন আল্লাহ তো শ্রেকু খবরদার আরেকজনের যিনি সুরি এখন আমি ঘরে ডুবব কেউ দেখবে না তিনি দেখবেন তিনি দেখবেন আল্লাহর কসম সোরার আবু জাহেদ এম নিয়ে থামি যাইব আর ঘরের দিকে মাথা দিতে পারবে না দুইজন মানুষ তরুণ তরুণী বা প্রৌঢ় প্রৌঢ়া ওই যে দুইজনের কথা কইছিলাম বিচার দুই রকম বিজ্ঞান আসে নিও আল্লাহর কোরআন বিজ্ঞান আসেনি যুক্তি আছে সায়েন্স আছে দেখেন অবিবাহিত হইলে সুরাই নূর একশো জুতা মারো দোররা মারো তবা করাইয়া টরাইয়া দোনজনের বিয়া পড়াইয়া দাও তোর ভালো লাগছে এই জন্য তুমি এটার কাছে গেছ আমি বিয়া কর আর জানি লাইয়ান কেউ হিল্লা জানি আতান তুজন মাই ওরা আইনটা করছ এইটা আরেকজনে খাবে না তোর আইনটা তুই খাবি তুই বিয়া করতে বাধ্য থাকবি স্বামী শেখরে কইছে যে বিয়া আগ পড়ানোর আগে এই পরিমাণ জায়গা জমি স্থায়ী সম্পদ মহরানা হিসাবে মেয়েটা রে নেই দাও আর নইলে কয়েকদিন আইটাই কইব এমন ভাবে আটকাইবা যাতে ওই লোকটা বুঝে এই মেয়েরে তালাক দেওয়ার মানি আর গর্ভিণা সব দেখছেন নি দেখছেন নি আল্লাহ আল্লাহ আবার দুইজনে ব্যবিচার করেছে দোনজনের বউ আছে নারীটার স্বামী আছে পুরুষটার বউ আছে জেনা করেছে তাকে বিচার একশো জুতা কেন তবা করো বিয়া পড়াও আর সাই খোয়া সাই খা তুই যা জানাই বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারী যদি যে না করে আর যে মুহুমা তাদের কমর পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে মাথার মুখে জুড়িয়ে দাও দোনোটাই যে না কি শাস্তি কিন্তু দুই রকম একজন একশো দোর রাজুতা মেরে টেরে তবা করাই বিয়া হড়াই দেয় আরেকজনের কমর পর্যন্ত গেড়ে মাথার মুখে জুড়িয়ে দাও দোনোটাই করা না আয়াব কারণ কি আগে দুইটা ছিল অভাব সোর অভাব সোর বো নাই বিয়ে নাই অভাবে এই কাম করছে আর শেষে দুইটার বউ আছে বউটার স্বামী আছে এটা কি অভাব সোর নি তাহলে বাংলাদেশে থেকে যত টাকা বিদেশে নিছে বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন যারা এই টাকাগুলো বিদেশে পাচার করেছে এর মধ্যে একজন বোধ অবস্থর জোরে কন একজন সব কি অবস্থরে কি আর আমাদের ক্ষেত্রের করলা দুগা শ্রেণী লে যায় ক্ষেত্র তন অবস্থরে কি করে আপনি কই জাল পাচ্ছেন দুইটা মাছ ভাই যে যাইতে সময় মাছ দুগা লই যায় অবস্থরে কি করে রাস্তার কিনারে আপনার ধন্য খেত কিছু ধন্য এলে তুলে নিয়ে যায় জাতির কোনো ক্ষতি হয় না দেশের হয় না প্রতিবেশী 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 তেম নেওয়া হক আছে কি আসেনি আপনি ধন্যা লাগাইছেন আপনি জাল পাচ্ছেন আপনি মুলা খেতে করছেন ফা কালা মিনু তৈর আপনি ধন্যা খেতেন ধন্যা পক্ষী পক্ষী টক্ষী যত ঠোরাই খায় নাকি এরপর আপনার ক্ষীরা পাখিরা খায় না খায় আপনি তরি তরকারি নবী কয় আমি সার এক সোরেও যদি লই যায় পাহুয়া লাহু সদা কাতন গৃহস্থের কে আমার পর্যন্ত সৎকায় জারিয়া সব লেখা যাবে সোরে খাইলে অখাক খালিকাল রুখবেন খালিকাল রুখবেন মামাবাড়ি মমিনপুর সেখান থেকে আসি ছোটকালে মামাবাড়ি কি বুড়াকালে বেয়ের বাড়ি মধ্যম বয়সে জামাইর বাড়ি দেখেন এক জীবনে এক এক চমক এক এক জায়গায় এক চমক সব জায়গায় নাই এটা তো আপনার জীবনে আপনি দেখতেছেন 
তো ছোট কালে মামু বাড়ি যাইতাম কাল যাইতাম মামু বাড়ির দিকে যাই না গ্রানের রূপ কিনার বালি বাড়ি আর গোলার বাড়ির মাঝখানে রাস্তার উত্তর দিকে নতুন জায়গা একটু বান্ধাই ভাই কেলা মুড়া লাগাইছে নতুন জায়গাত কিন্তু কলা হয় কিং সাইজ কিং সাইজ রয়্যাল সাইজ এখন যাই যে আনাজি কলার মুড়া বেডা রাগ গড়ি কেলা গাছ বেগুন কাটিয়া লাগছে এরপর ক্ষমতা দি মুড়া উঠায় সড়া দুগা এগুলো এই ঠোঁড়ের তুন কলা বার হয় রাস্তার কিনার থুইছে এই কাহারে জেডা এত সুন্দর সড়া এত সুন্দর মুড়া কিলে আমি এইভাবে উঠে হালাম মোড়া কার কইছে সরের মারে হল না করি এত কষ্ট করে রূপ লাগাতো ইয়ে করলাম সরের খাওয়াইতাম নি নিজেও খাইতাম না খবরদার এই কথা কইয়েন না সরেও যদি খায় আপনার আমল নামায় কেমত পর্যন্ত সৎকায় যার ইয়ে সব লেখা যাবে আপনার খড়ের মুরকাম ইয়ালে লই গেছে লেঞ্জে লই গেছে আপনার আমল নাম হল দে আবিল বাহি মাতো কোনো জন্তু জানোয়ারেও যদি নি খায় কি হাহুয়া লাহু সদা কাতন আপনার আমল নাম হয় সৎকা যার ইয়ে সব লেখা যাবে হাগলে খাইলে অখাক সরে খাইলে অখাক আত্মীয় অনাত্মীয় তারা খাইলে অখাক আওলা থরজনতে খাইলে অখাক একজনে খাইছে তো কামে লাগছে তো আপনার আমল নাম হয় কেয়ামত পর্যন্ত মরার পরে কেয়ামত পর্যন্ত সৎকায় যার ইয়ে সব লেখা যাবে ভাই এই চৈত মাস গেলে শুরু করবেন কিন্তু চৈত্র মাসটা গেলে শুরু করবেন কি গাছ লাগাইবেন আমার নবী নিজের হাতে গাছ লাগাইছে গাছ লাগায় আর কয় তুমি যদি খবর পাও আগামীকাল কেমত হয়ে যাবে আগামীকাল আজকে শেষ দিন দুনিয়ার তারপরে তুমি কাল গাছ লাগাও এটা মনে করিও না কাল কেমত হয়ে যাবে আজ লাগাই কি হইব ফলস গাছ বনজ গাছ ওষুধি গাছ প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে কিন্তু বাসক পাতার চাহিদা এখনো আছে আছে নি প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে ত্রিফলা হর্ত কি বহেরা অমল কি এগুলার টেম্পার কিন্তু যায় নাই ঠিক কি না মেদা হাতা সিনের নিও মুসিয়ানি পাতা এগুলা সব কিন্তু ওষুধই এগুলা লাগান না এগুলা লাগান না এরপরে আপনি ফলজ গাছ লাগান ফল ধরবে বনজ গাছ লাগান পঞ্চাশ বছরের এই গাছটা আপনার আওলাদ পরবর্তী জেনারেশন পরি পরবর্তী প্রজন্মের বিরাট উপকার হবে কপাট বানাবে চৌকাট বানাবে খাট বানাবে ঠিক কিনা বলেন আপনি রুই ঠুই গেছেন মরি গেছেন কেয়ামত পর্যন্ত আপনার আমল নামায় সৎকায় জারিয়া সব লেখা যাবে ভাই আঙ্গে ছোটকালে রাস্তার কিনারে কত তাল গাছ আছিল পুকুরবাড়ে কত তাল গাছ আছিল অন আসেনি ভাই দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ আমলে যে ক্ষতি আন জরিপ নকশা করেছিল প্রত্যেকটা জমির দাগের মুখে একটা পিলার গেড়েছিল ওই পিলারটা এটা ওদের ম্যাগনেট ছিল ম্যাগনেট এটা মাড়িয়ে খাইত না হাজার বছর থাকলেও পিলার ঠিক আছে ভাই বাঙালি সব চুরি করি একটা পিলারের দাম নাকি দশ কোটি টাকারও বেশি সাত হাজার ধন বাঙালি সব পিলার চুরি করি উড়াই লই গেছে এখন নকশা ধরলে সীমানা টোকায় হাম যায় না কারণ ওই যদি পিলার থাকত ভাই তারা শক্তভাবে রাজত্ব করছে তাদের কামও শক্ত আছিল আপনারা আর সীমানা ওই যে বাঁশের খুন্ডা আর শুয়ার গেছের খুন্ডা দেন সময় সরে খুন্ডা নাই আবার কি লাগিলি ঠিক কিনা বলেন তাল গাছ সবচেয়ে বেশি ঠাডা এটাকে প্রতিরোধ করে তাল গাছ যত লম্বা হয় তার এই দিকে এই দিকে সামনে পিছে ডাইনে বামে যত ঠাডা পড়ে তাল গাছ এটাকে প্রতিরোধ করে তাল গাছের ভিতর আল্লাহ এমন একটা শক্তি দিয়ে দিছে উত্তরবঙ্গে সরকারিভাবে এখন তালের দানা রয়ে খালের পাড়ে রাস্তার কিনারে লক্ষ লক্ষ তালের বেশি রয়ে ঠাডায় যখন পাইকারি মানুষ মারা শুরু হয়ে গেছে তাল গাছ রোগ তাল গাছ রোগ আপনি করে কোন বুতে হয়েছে এই সামনে তাল আইতে আছে 
আজকে সবাই নিয়ত করেন যে আমি অন্তত পাঁচটা তাল কিনব পাঁচটা তালে বিশি হইব কমপক্ষে তিন পাঁচে পনেরোটা আমরা লাগান না নিজের জায়গাত লাগান নিজের জায়গা না থাকলে আরেকজনের জায়গাত লাগান তালকাসক আপনার আমল নামায় সৎকার জারিয়া সব লেখা যাবে ইয়ার হরে নাইল গ্যাস লাগাইলে সুপারি গ্যাস লাগাইলে আম গাছ জাম গাছ কাঁঠাল গাছ ডৌয়া গাছ ফলের গাছ এগুলা লাগাইলে হয় মানুষে খাইব না কাক পক্ষীতে খাবে তো যারা খাবে কে এমন পর্যন্ত আপনার আমল নামায় সৎকার জারিয়া সব লেখা যাবে নাকি ওই বুড়িয়া লাইন গোড়া হুদ্দে গাড়ি হালাই দিবেন জোরে কন বুড়িয়ার কথা আর অন মন আছে শরীর বহু কইটই কয় নিজেও খাইতাম না শরীর খাওয়াইতাম না কি কলা গাছ ভাই খবরদার এটা করা যাবে না এইবার আপনারা নিয়োগ করেন এই সামনে আষাঢ় মাসে তাল তো এখন বাইরে হয় বাধ্য মাসে পাকবে ব্যাকে তিনটা পাঁচটা তাল কিনবেন তাল কিনি বাড়ির আশেপাশে নিজের জায়গা তো লাগাইবেন নিজের জায়গা না থাকলে আরেকজনের রাস্তা কিনার গাড়ি হালাইবেন কেমন পর্যন্ত সৎকার জারিয়া সব পাবেন রাজি আসেন নি জোরে কেন রাজি আসেন নি ভাই তিন গা তাল কিনতে কত লাগবো আপনি হৈসা দিতেন না হাইলে আর কাছে আইয়েন আল্লাহ রকম আইডিয়ে আপনার হৈসা নি রুখেন তাইলে আপনি সৎকার জারিয়ার একটা খাত নিজের হাতে মরার আগে তৈয়ার করে যান এরপরে আসেন গাছ অক্সিজেন ছাড়ে অক্সিজেন ছাড়ে আর আমরা হাইড্রোজেন ছাড়ি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনটা বিষ অক্সিজেনটা হইল আল্লাহ দেওয়া মেডিসিন মেডিসিন এখন মানুষের নিঃশ্বাসে হাইড্রোজেন বাইর হয় গাছে এই হাইড্রোজেনগুলা খায় এই হাইড্রোজেনগুলা গাছের খোরাক এরপর গাছে যে জিকির করে নিঃশ্বাস ফেলে এই নিঃশ্বাসের সাথে অক্সিজেন বাইর হয় এই অক্সিজেনগুলো আপনার হাটকে বাঁচানোর জন্য বাল্ব লিভার কিডনি এগুলোকে বাঁচাবার জন্য অক্সিজেন ভাই করুণ ঐসার বুঝা গেছে একদিনে যদি একদিনে যদি একটা করোনা রুগীর ক হাজার টাকার অক্সিজেন লাগছে ছয় হাজার থেকে ষাট হাজার টাকা একদিনে ওই করোনা হয়েছে নিঃশ্বাস আইয়ে না অন অক্সিজেন লাগাই দিছে অহন তৌফিক জাগো কম তাগো কম পাওয়ারের তৌফিক জাগো বেশি ছয় হাজার থেকে ষাট হাজার একদিনে তাইলে আপনার এই ষাট বছর বয়সে কত লক্ষ 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 টাকার অক্সিজেন খাইছেন দাম দিছেন কয়দিন দাম দিছেন কয়দিন আল্লাহ একবার লাইন শেখার তুম লাজি দাম না কম দুনিয়ার একটা জিনিস ব্যবহার করলে এটা দাম দেওয়া লাগে ভাড়া দেওয়া লাগে এত কল কবজা যন্ত্রপাতি দিলাম বিনা পয়সায় সব ব্যবহার কর কিন্তু আমারই ভুলে যেও না ভাই কোনোটা না হাইললে কিছু গাছের ডাইলে আছে গাড়ি থুইলে আর মরে না আসেনি এগুলো টোকান টোকে রাস্তার কিনার দি রুই দেন সাব্বাহে মাহি সামাওয়াতে এই গাছের পাতে আল্লাহ জিকির করে কি ফুলের কলি আল্লাহ জিকির করে আপনি ডাইলা গা গাছছেন গাছ গা ডালপালা পাতা সারছে যত জিকির করব সব সব আপনি পাবেন কিও কেমলার ডাইলা রুখতেন হারের লাইন ফুলের ডাইলা পাতা বাহারের ডাইলা পয়সা খরচ হবে না আপনার বাড়িটা অক্সিজেনে ভরপুর হয়ে যাবে কোনো ফল নাই কোনো কিছু নাই ডাইলা রুই দেন প্রত্যেকটা পট্ট পল্লব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে গাছের প্রাণ আছে তারাও কথা কয় কথা না কইতে হইলে জিকির করে কেমনেও কি তাইলে গাছেও কথা কয় মাসেও কথা কয় জীব জন্তু হায়ান জানোয়ার তারাও আপনারা নিয়ত করেন এই যে সামনে বৈশাখ থেকে কার্তিক বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক 
ছয় মাসের বেশি বছরের অর্ধেক শুধু গাছ রুইবেন পদ্মার বাজারে গিয়ে চারা কিনে আনেন না কত চারা আছে তবে একটা কথা কই আম জাম কাঁঠাল দেশি গাছ রুপবেন ওই যে এক রকমের গাছে ইয়ে চিকন চিকন পাতা অস্ট্রেলিয়ান এটা হচ্ছে এভার গ্রিন ট্রি এভার গ্রিন ট্রি গাছ কোনো সময় ঠুন্ডা হয় না পাতা থাকে এই জন্য বলা হয় এভার গ্রিন কদম গাছের তো নয় কোনো কামও লাগে না এগুলো রুখছেন না একটা করি গাছ লান একটা কাঁঠাল গাছ রুখেন একশো বছর পরে এটা আপনার আওলাদের বিরাট সম্পদ বিরাট কাজে লাগবে হ্যাঁ তার কি বাজার জন্য অস্ট্রেলিয়ান সিও না তা আলাই গুলা নিরোয় খবরদার সরকারও আজকে সরকারিভাবে এসব গাছ এটাকে নিরুৎসাহিত করেছে না এগুলা কোনো গাছে না এগুলা কোনো কাজের না আম গাছ উড়ানোই দে যদি আপনি পুরান আম গাছের কভার একটা বানান হোলা করি এটা তো কোনো গাছে ন দেখা গেছে বিল্ডিংয়ের একটা কপাট একশো বছর আগে লাগাইছে সার হোলা করি একশো বছর পরে হইটা আগের মতো হোলা করি যেগুলো আমরা গণার মধ্যে ধরি না বা এগুলো লাগাইতে পারেন তো করি গাছ লাগান আম গাছ জাম গাছ ফলো পাবেন কাটো পাবেন ঠিক না ফলো পাবেন হর্ত কি বয়রা অমল কি গাছ লাগান কাটো পাবেন ওষুধও পাবেন এরপরে মেন্দা হাতা বাসক পাতা জায়গা গাড়ি থুন অক্সিজেনও পাবেন যারা ডাক্তারের কাছে চেক আপ করাইতে পারে না তো ভিড় না তারা বাসক হাতা খাইলেও খাইব তো গায় কিন্তু এখন নাই আল্লাহ পাক এগুলো তৈয়ার করেছেন বান্দার উপকারের জন্য সভাল আল্লাহ পড়ুন তাহলে আমরা নিয়ত করলাম বৈশাখ মাস থেকে আর অল্প কয়েকদিন পরে শুরু হবে বৈশাখ মাস থেকে গাছ লাগানো শুরু করবেন পুরা আপনার এলাকা জিয়ান দিয়ে হারেন কিছু না হাইল পাতা ভারে ডাইলা কঙ্গা মোগলের তলে লইবেন গাজিউরির দিকে যাইতে যেখানে দোলা জায়গা দেখবেন রাস্তার কিনারও এটা বাসি থাকবো প্রত্যেকটা পাতা জিকির করবে যতদিন আপনার আমার নামে সৎকার জারিয়ার সব ততদিন লেখা হবে কেউ লাগায় না ব্যাকে কাটে কিন্তু একটা গাছ কাটতে হইলে কমপক্ষে তিনটা গাছ আগে লাগাইবেন তিনটা গাছ রোপণ করে একটা গাছ কাটবেন কারণ যে তিনটা কাটছেন ওরা আল্লাহর জিকির করেছে আপনি কেটে আল্লাহর জিকির বন্ধ করলেন সুতরাং একটা গাছ কাটার আগে তিনটা গাছ কাটেন লাগান যাতে করে আপনার জিকির কেমন পর্যন্ত স্টপ না হয় বন্ধ গাছ লাগাইতে রাজি আছেন তো তালের দানা কাঠালে বেশি আমের বাড়া আর সোনার বাংলাদেশ এমন দেশ দুনিয়ার এমন দেশেও আল্লাহ আমাকে সফর করার সুযোগ দিয়েছেন যে দেশে গাছ লাগাই লাগাবে কি মাড়িয়ে তো নাই মাড়িয়ে নাই সব পাথর পাহাড় পাথর পাহাড় কোনো মাটি নাই সেখানে একটা গাছ লাগাইতে হলে ড্রিল মেশিন দিয়ে আগে পাথর কাটে কাটিয়ে দিয়ে একটা গর্ত করে গর্ত করার পরে উড়ে যা আছে আরেক দেশ থেকে কিছু মাটি কিনে আসে মাটি কিনার পয়সা উড়ো জাহাজের ভাড়া এরপর ওই গর্তের মধ্যে মাটিগুলো দেয় দিয়ে আবার কত মেডিসিন কত রকমের কিছু সেখানে একটা ফলের দানা বা একটা গাছের চারা লাগায় দশ বছর হেটার পিছিয়ে যা তদবি তালাফি করছে বিদেশি কর্মী এই গাছের পিছিয়ে তেল মাখছে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে গাছে গিয়ে দূরা বড়ই পেঁপে একটা বাইরে এসে এ দূরে ওই পেঁপে গা মানে খাওয়ার উপযুক্ত নাই বাঁকা হয়ে গেছে আম একটা ধরেছে আম হইটা বাঁকা পোকা কিন্তু সোনার বাংলা আসলে সোনার বাংলা কদমালির মা নাতি টাতি লই বইছে পাকনা আম কুরছে নিজে খাইছে নাতি করে দিছে এবার হ্যাঁজা ট্যাঞ্জা গুলো ভেঙার দিকে মেলা হচ্ছে আম গাছ উঠে গেছে রোন লাগছে বোধহয় বলেন কাঠালের দানা ফেলে দিয়েছে গাছ উঠে গেছে ঠিক কিনা বলেন তাহলে আমরা আল্লাহ পাক যদি আপনি খাতগুলো বুঝতে পারেন প্রত্যেকটা কাজে মোমনের নেকির খাত আছে কিন্তু আমরা বুঝি না চিন্তা করি না কাজেও আসেন ওরা বাতনা আলা কুলু বিহিমেশ কামু 
ওই যুবকরা যখন সত্যের উপরে দাঁড়িয়েছিল অটলভাবে আমি তাদের অন্তরকে মজবুত করে দিলাম আসবেরু অসাবেরু অরাবে তু কবার কইছে কবার কবার তাইলে বুঝা গেছে সবর করো ধৈর্য ধরো চরমভাবে ধৈর্য ধরো কে কইছে তাইলে বুঝা গেল আল্লাহর পথে যদি আপনি কাজ করেন ঠেলা একবার আসবে না একবার সবর করলে হবে না বারবার ঠেলা আসবে বারবার আপনাকে সবর করে এগিয়ে যেতে হবে রাজি আসেন নি ওই হাতে মাহাফল একটা গেছে অথবা ইসলামের কোনো অনুষ্ঠানে গেছে এখন বেইমান ফাঁসিক দুইটা গো অমুক দলের মিটিংও গেছ ঠ্যাং আসে আন কাটিয়া লাইম হাতে কোত্তার বতম খুলি তিনবার বুকে সাপ দিছে দেশ খারাপ সময় খারাপ চাইছিলাম একটু ইসলামের দিকে যাইম যান বাসান ফরজ হেতে আর কিন্তু হুজার মধ্যে যায় ইসলামের কোনো অনুষ্ঠানে যায় না এরকম মানুষ সমাজে নাই আছে নিজে রেকর্ড তাহলে আপনাকে মারার মালিক কে জীবিত রাখার মালিক কে সারা দুনিয়া গুলি করলেও আপনাকে মারতে পারবে না আল্লাহর কসম মারতে পারবে না আপনার বিশাল মেয়াদ যদি শেষ না হয়ে থাকে আপনার বিশাল মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সারা দুনিয়া চেষ্টা করেও আপনাকে বাঁচাইতে পারবে না ঠিক কিনা বলেন এটা হলো মোমিনের ইমান এই ইমান যদি থাকে তাইলে আর দুনিয়ার কারো করে ডরানের দরকার আছে বোধ হয় এটা করলে ধরে নাকি এটা করলে মারে নাকি ভাই আমরা যে কথা বলি মাঠে ময়দানে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে রিক্স প্রত্যেকটা কথার মধ্যে রিক্স আমার অনেক ভাই আজকে জেলে বিনা দোষে জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান তাদের উপরে ব্যবিচার যে না ধর্ষণের অপবাদ এনে তাদেরকে জেলে আটকায় রাখা হয়েছে তাহলে আমরা কোথায় আসি এই অবস্থা যদি চলতে থাকে যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারব না কামিন কারিয়াতি না হালাক না হা ইহ কোরআন কি বলে তোমাদের আগে কত এলাকা কত জনপদ আমি মাটির সাথে মিশাই দিয়েছি অহিয়া খাবিয়া তো না লাউরু সেহা কয়েক সেকেন্ড আগেও সেখানে মানুষ ছিল বাড়িঘর ছিল তুরস্কের দিকে তাকান না কয়েক সেকেন্ড কয়েক সেকেন্ড এক মিনিটও না ভূমিকম্পে পুরো এলাকা মেসাকা নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে আজ থেকে দুই দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা প্রদেশ থেকে শুরু করে অধিকাংশ প্রদেশে এমন ঘূর্ণিঝড় ঠাডা আর সেই দেশে বিল্ডিং আঙ্গ দেশে বিল্ডিং এত অনেক মজবুত করে বানায় কিন্তু সব বহু মানুষ মারা গেছে গাছ ভেঙে পড়ে বিল্ডিং ভেঙে পড়ে ঘূর্ণিঝড়ের সাইক্লোনে তাহলে আগে আমরা দেখতাম হেমুই সাইক্লোন তুফান টুফান কম হয় এখন কিন্তু ভূমিকম্পে হেমুইও বা আগুতর আরো বালা করে দিচ্ছে যেরকম ঠিক নেই তাহলে বোঝা যায় ব্যাগিনের মালিক একজন সব কিছুর খেলোয়াড় একজন ঠিক কিনা বলে আজকে আমেরিকা আল্লাহরা নফসি নফসি করে যেই বরফ পড়েছিল কয়েক মিটার বিল্ডিংয়ের অর্ধেক বরফের নিচে গেড়ে গিয়েছিল গাড়িগুলা বরফের নিচে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল একবার নয় বারবার তারা বরফে ডুবে আমরা সাইক্লোনে ডুবি কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু দেখা যায় ধরুণ্য একজন মানো আর না মানো ধরুণ্য একজন কে আন্নাল কুয়াত আলিল্লাহে জমিয়া আন্নাল কুয়াত আলিল্লাহে জমিয়া সব শক্তির মালিক সে মহান রবুল আলমিন আমরা কি অসুবিধা হয়নি ভাই কোরআনের কথা মজা আছে যুক্তি আছে শিক্ষা আছে আবার সো আবো আছে না যা তো যেই দিকে যান শুধু লাভ শুধু লাভ একটা খাতো এনে লোসকানের নাই ঠিক কিনা বলেন অন্য অন্য এইটা বাদ দিয়ে আপনি যে আনে যান অধিকাংশ জায়গায় 
লাভের চেয়ে লোসকান বেশি ঠিক কি না বলেন এই খাতে আসলে লোসকানের নাম গন্ধ নাই সব পজিটিভ 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 সব লাভ লাভ আরে যদি এইটা আমরা বুঝতাম পুরো দুনিয়া সব ঘর সংসার বাদ দিয়ে কোরআনের মাহফিলে এসে বসে থাকতাম আল্লাহ পাকে আমাদেরকে কবুল করুন আমরা ইনশাআল্লাহ শেষ দিন আখেরি মুনাজাত পর্যন্ত একজনও মাহফিল বাদ দেব না সবাই লাগে এসে বসে থাকব কে 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 নারাই তাকবীর নারাই তাকবীর নারাই তাকবীর আল্লাহ ফেরেশতা করে কয় যারা যারা রাত তুলছে সবাব লেখা শুরু কর আল্লাহ কয় সবাব লেখা শুরু কর ফেরেস্তারা কয় শেষ মেয়ে আরো হন্ড দিন বাই আছে বিশ দিন প্রায় বাকি আছে এরা শেষ মেয়ে পর্যন্ত আত তুলছে কয় আত তুলছে আমার পক্ষে তো কয় হ কামার কোরআনের পক্ষে তো কয় হ আমার ইসলামের পক্ষে তো হয় হ कलम आप थेमे जा कलम थामते देव ना आल्ला पथे नेमे थकब अल्लाह के बुझार टफिक दान कर ফাকালু রাব্বু না রাব্বু সামা ওয়াতার সেই যুবকরা বলেছিল আমরা কোনো রাজার আইন মানি না কোনো বাদশার আইন কোনো দেবতার আইন কোনো সৃষ্টির আইন মানি না রব্বু না রব্বু সামা ওয়াতে অলারদ সাত্তাবক আসমান জমিনের যিনি মালিক তিনি আমাদের রব তাকে ছাড়া কাউকে মানি না তাকে ছাড়া কাউকে জানি না তাকে ছাড়া কাউকে ভয় করি না मृत्युदंड जारी कर इसलमी समाज पूरा दशे कायम कर घुम जगैसे तुम्हारा हल्ला जारी कर दिल आल्ला রাব্বুনা রাব্বু সামাওয়াত আলারুদ লাদু মিন্দু নিহি এলাহান আল্লাহ ছাড়া আমরা কাউকে এলাহ মাবুদ খালেক মালেক রাজেক সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আইনদাতা রোগদাতা শোকদাতা জীবনদাতা মৃত্যুদাতা আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে সব কিছুর মালিক কয়জন কয়জন ইনিল হুকম ইল্লা ইল্লা সব কিছুর নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ সে আল্লাহর কাছে যদি আপনি সারেন্ডার করতে পারেন আল্লাহর কসম দুনিয়ার অন্য সব মুখ থেকে আল্লাহ আপনাকে বেনেয়াজ বানায় দেবে কারো কাছে চাওয়া লাগবে না তিনি আপনাকে দেবেন আর তারে বাদ দিয়ে যদি অমুকের বাইক গেলে সারকে ইস্তারি হাওন যাইব অমুকের হেয়ানো গেলে দুইটা ফিটটার পয়সা পাওয়া যাবে আল্লাহ কাছে তুই আইলে তুই আরে বাদ দিয়ে অমুক আর তমুক আরে যে ইফতারির টাকা অনেক জায়গায় কিছু মানুষ টাকা একটা ফান্ড ক্রিয়েট করে টাকা দেয় কেউ দশ হাজার পাঁচ হাজার দিয়ে মাসব্যাপী একটা ইত্যাদি মা বল কোনো কোনো জায়গায় হয়তো অঞ্জেতারা টাকা দিছে এই টাকার মধ্যে জাকাতের টাকা নাই এটার গ্যারান্টি কি আছে ধরে কন ধরুন ইত্যাদি আনো যারা খাইব ব্যাগ রোজা দার বোধ হয় জাকাতের ইত্যাদি খাইতে হইব জোরে কন ভাই যদি হাতে গরিব মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত না হয় জাকাত খাওয়ার মতো লাইক না হয় তাইলে হাতে ইফতারি খায় না আগুন খাইছে আগুন খাইছে ঠিক কি না বলেন সুতরাং কোনো আনো খাওয়ার কথা হইলে দৌড় দিয়েন না খবরদার চিন্তা করে যেতে হবে জানি না কেউ হয়তো একশো টাকা দিছে কয় ফিটটা তো দিলাম হিয়ানো উসুল দিয়ে এরকম আসেনি হইতে পারে তো সাবধানের মাইন নাই সাবধানের ভাই আয় কোনো দিন এরকম খানা কোনো দিন খাই না নাগাল্যান্ড ওয়াই তাপসি শুরু করছি বাইরে বাই দাওয়াত রে দাওয়াত শুধু দাওয়াত প্রথম 
দু তিন দেখাইছি সাইন নম্বরে এমন এক দাওয়াত আসে যে লোকটার আমিও জানি এলাকাও জানে দশেও জানে এলাকার সবচেয়ে বড় ফাঁসেক বেনামাজি হ্যাঁ এরপরে যত নডামি সব হাতে করে ওর হাতে না গেলেন আরে দাওয়াত দিতে আসে আমি তো তাদের দেই শুনছি হ্যাঁ কে ভাই সম্ভব না কমুকের বাদ গেছেন উনিও খাইছেন হেডিন ধরি আই সব দাওয়াত বাদ সব সব দাওয়াত বাদ এগুলো আপনার বুড়ারও দেখছে কিন্তু নাগারানোর অনেক শ্রোতা আছে যেন ওই যে কালা বুড়িয়া টুড়িয়া নাগারানোর কে কে আছেন হাত দেখান আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার মুড়ার বাস বেগুনান্তই মরে ন কিছু বাস এখনো আছে তখন থেকে আমি দাওয়াত খাই নাই নবীজি একখানে দাওয়াত খাইতে গেছে মশলা বুঝি লইয়েন মহিলার নাম বোরায়রা বোরায়রা এক বিধাবা মহিলা আরে বিধাবা মহিলা দাওয়াত দিছে নবী সেখানেও গেছে তাহলে দাওয়াত লওয়া সুন্নত এই যুগে দাওয়াত লওয়া ভাই কেওয়া কাঁটার তো না আরো কাঁটা বিল্ল ঢুকন কেওয়া কাঁটা চিনেন তো উদে আমাদের ছোটকালে জানের মধ্যে খালের মধ্যে আমতা টুয়া হারন পাইতলে উদে আমতা ভাঙি মাছ খাই লাইত আর তখন আর মুরুব্বীরা কেওয়া কাঁটা আনি অমুকের খাইছেন অমুকের বাদ গেছেন আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম এখন ধরি আর কারে গো বাইক যাবো না খাবো না সেই থেকে শুরু করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো এই তিরাশি বছর বয়স পর্যন্ত আনছে তো জোরে কর আনছে নি আমার কিছু আত্মীয় আপনজন মাঝে মধ্যে রমজানে আমার ঘরে ইফতার করার সুযোগ হয় ঢাকা থেকে আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে ইফতার করে ঢাকা যাই কয় হুজুরের ঘরে ইফতার করলাম মনে হয় যেন রাজা বাদশার ইফতারি মনে হয় যেন জমিদারের ইফতারি আলহামদুলিল্লাহ ও এইটা মনে করছেন হুজুরে বোধহয় বাতের লাইন আইব হইছে কেন টাকার জন্যও নয় সম্পদের জন্যও নয় দিনের জন্য আপনি নিয়োগটা দিনের করেন পয়সার করিয়েন না পয়সা আপনার জোর করি আপনার পিছিয়ে পিছিয়ে আইব দুনিয়ারে বারবার লাথি মারেন লাথি মারেন দুনিয়া আপনার পিচ ছাড়বে না আর দুনিয়ারে ধরার জন্য আপনি কেন সামনের দিকে আগান দুনিয়া আপনাকে লাথি মেরে চলে যাবে আপনি দুনিয়াও পাবেন না আখেরাত আখেরাতকে ধরেন ভাই দুই পাহাড়ের মাঝখানে চিকন রাস্তা দেখছেন নি আপনারা পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবন খাগড়া ছড়ি ভাই রাস্তাটা এরম চিকন যে রাস্তা দিই কোনো রকম একটা প্রাইভেট কার যেতে পারে একটা জিপ গাড়ি যেতে পারে এখন এই রাস্তা দিই এক মাহতে হাতি লই ঢুকছে হাতি হাতি লই ঢুকছে অন হাতে হাতি নিয়ে এগুতে এগুতে দুই পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে হাতি পার হয়ে গেছে হাতি পার হয়ে যা অনের হরে এখন হাতির লেজারের মধ্যে আবার ভিন্ন টানি আনন লাগবো কি হাতি পার হয়েছে মানি লেজ হাতির লগে গেছে ঠিক নি জোরে কল তাইলে আপনার আখের হাতে একটু হাতি এই কোরআন এলো হাতি আপনি হাতি যদি টেনে নিয়ে আসতে পারেন লেজ ভিন্ন টানা লাগবে না লেজ হাতির লগে অটোমেটিক্যালি আসবে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল কোরআন আখের হাতে এলে চাই আখের হাতে এলে চাই আমি আখের হাতের লগে আসি আমি হাতির লগে আসি তাইলে হাতির লগে থাকলে লেজ আর টানা লাগতো না কি আপনি আখের হাতের লগে থাকেন দুনিয়া হইলে হাতির লেজ এইটা টান লাগতো না এটা এমনি হাতি যদি আসে লেজ বোধ হয় ভিন্ন টানি আনন লাগবো খুব সূক্ষ্ম কথা কিন্তু গভীর মনোবিজ্ঞান তারা বলল রাব্বুনা রাব্বু সামাওয়া তেওয়ালারুদ লান্না দু মিন দু নিহি এলাহা 
আমাদের রব ওই রব যিনি আসমান জমিনের একমাত্র মালিক আমাদের রেজেক আমাদের জীবন আমাদের মরণ আমাদের ধ্বংস আমাদের মুক্তি আমাদের না জাত কার হাতে আসেন আমার মুক্তার আসেন আমার ব্যারিস্টার শেষ বিচারের আখের হাতে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি জামিনদার কি যেখানে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি সারা আদম থেকে হুজুরের আগের নবী ঈশা আল্লাহ সাল্লাম হাসরের মাঠে সবাই বলবে নফসি 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 বুখারি শরীফ কিন্তু আবার সাফায়াত দীর্ঘ হাদিস নবীরা যেখানে নফসি নফসি সেখানে হেতের ব্যারিস্টার আছে হেতে যত গুণা করুক তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি একদিন নবী মা এসা রাজি আল্লাহ তালহা আম্মাজান ফাতেমা আলি হাসান হুসাইন তাদের সবাইকে ডাকলেন দেখে তাদের সবাইয়ের এক জায়গায় বসিয়ে গাড়ির উপর দিয়ে নিজের চাদরটা দিলেন দিয়ে বললেন হে আমার মেয়ে ফাতেমা হে আমার মেয়ে জামাই আলি আমার কলিজার টুকরা হাসান হুসাইন আমার স্ত্রী জীবন সঙ্গে নিয়ে আয়সা হাসরের কঠিন দিনে তোমাদের নেকামল তোমাদেরকে যদি বাঁচাইতে না পারে আল্লাহর কসম আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না কিছুই করতে পারবো না তোমাদের নেকামল তোমাদেরকে বাঁচাইতে হবে নই বলেন তোমাদের নেকামল তোমাদেরকে বাঁচাইতে না পারলে আমি নবী তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না তাইলে পিসাবে জাহাজ লই আইব এরম এরম কথা মার্কেটে আসে তো পিসাবে জাহাজ লই আইব বুলেট ট্রেন লই আইব বুলেট ট্রেন ভাই ব্যবসা বলে কথা বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক ডাইরেক্ট মাঝখানে কোন দালাল নাই আসেনি ইয়াকা না বুধু একমাত্র তোমার ইবাদত করি ও ইয়াকা না স্টাইন একমাত্র তোমার কাছে সাহায্য চাই এহে দিনা তুমি আমাদেরকে হেদায়ত দান করো মাঝখানে কোনো দালাল টালাল বোধ আছে নামাজে যখন দাঁড়ান তখন আপনি আল্লাহর সাথে ডাইরেক্ট হয়ে যান ডাইরেক্ট 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 সুরে ফাতেহা প্রত্যেকটা আয়াতের দিকে খেয়াল করেন আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন আর রহমান রাহি মালিকি এগুলো হল আল্লাহর প্রশংসা চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গেছেন মেয়ের বিয়া কিছু ঠেকা আছে বা একজন পয়সাওয়ালা লোকের বাড়িতে গেছেন মেয়ের বিয়ার সাহায্য চাইতে এখন যাই আপনি কইবেন বিপদে আপদে আসি অতীতেও অনেক সময় এসেছি অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আপনার এই সহযোগিতার কথা আমার অন্তরে গাথা আছে আজকে আমি এই বিপদে পড়ে আসি আমার কিছু তাইলে এটা হলো সাউনের আদব কোত্তারা তা খাসি টাসি একটা গোঁস দিই বাঘা গোঁস নিতম্ব দোনোটা বার করি হিয়ারে যাইকে মাইয়ার বিয়া আমাদের কাছে আসি কিছু দিলে দেন ন দিলে মানা করেন কি রে জারুবা সাওয়ারও তো একটা বড্ডতা কার্টেসি আসে আসে সুরায় ফাতে হা দেখেন সাওয়ার কার্টেসি কিভাবে চাইবা আগে যার কাছে চাইবা তার তারিফ করো তার প্রশংসা করো তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো সব তারে বড় জানি মানি টানি তারপরে তার কাছে তুমি যেটা চাইতে গেছো চাও এ দিনে সেরাতল এই জন্য তোমার দরবারে আই খাড়াইছি আমারে বেহেস্টে যাওয়ার সিধা রাস্তাটা দেখাই দাও সেরাত আল্লাহ জিনা আনাম তা আলাইহিম যুগে যুগে তুমি তোমার প্রিয় বান্দাদেরকে যে বেহেস্টের রাস্তা দেখাই দিয়েছো সেই রাস্তাটা আমাদেরকেও দেখিয়ে দাও গাইরেল মাকদুব তাদের রাস্তা আমাদেরকে নিও না দিও না যাদের উপরে তুমি অভিশপ্ত যাদের উপরে তুমি খুব দল দিন যারা গুমরা পদ্রষ্ট তাদের রাস্তায় নয় সেরাত আল্লাহ জি না নামতা নবীদের রাস্তা রাসুলদের রাস্তা আনাম আল্লাহ আলাইহিম 
মিনা নবী না ও সিদ্দিকি না ও সুহাদায় তাদের রাস্তা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দেখিয়ে দাও আল্লাহ একবার তাইলে কারো কাছে মাফ চাইলে কেমনে চাইতে হইব যাই বেয়া দেবী একটা করি হালাইছি আসলে অন্যায় হয়েছে মাফ করে দিলে দেন না দিলে মানা করেন এমনি নি মাফ চাই বাঙালে তো মাফও চাইতে জানে না কোরআন বুঝবেন হাদিস বুঝবেন ভাই একজন কোরআন বুঝার মানুষ একটা অপরাধ করে ফেলেছে সব সময় এই অপরাধটা তাকে গুতায় সব সময় তাকে আঘাত করে হাঁটতে চলতে সে আরে আমি অপরাধ করেছি আল্লাহ তুমি মাফ করো আমি এই অপরাধ করেছি আল্লাহ তুমি মাফ করো আর কোরআনের সাথে সম্পর্ক যার নাই ওই অপরাধ একবারের জায়গায় সবার করে করছি আরো করিও আল্লাহকে তোর গেন্ডি কদ্দুর মোটা হয়েছে আমিও সাই সাড়ি দিও আর অত অপরাধ করি টরি শুধু ছোট হয় ছোট হয় ছোট হয় ঠিক না তাহলে এলেম যদি থাকে তাহলে তারা অপরাধ করে না যদিও করে দুই একটা খুব কম করে করে না এরকম নয় করে কিন্তু তারা মাফ চাইতেও জানে শেষ চাইতে উডি নজ কক রেখা ধরি হাতে যান কান্দা শুরু করে আল্লাহর আরো কাঁপি উঠে আল্লাহকে তুই আর কান্দিস না তুই আর কান্দিস না তুই মাফ চাউনের আগে আমি তোরে মাফ করে দিলাম আর বাঙ্গালে কয় তো বাস থাক একখানা ভালো লাগে বাচ্চুম বাচ্চুম লাইন লাগে দেখছেন নি আমার আমার সাথে ঘটনা কয় তো বাস থাক একটু ভালো লাগে বাসবো বাসবো মনে হয় আমাদের অধিকাংশ বাঙ্গাল কিন্তু এই ধরনের তিনবার মুসা গেছে তুমি আমার লোকে ক মুখে কইতে হারে না কয় মনে মনে ক তবা কি আমাইনে সবুরি বাত হুসে সবুরি কাম হুসে আল্লাহ কা কি বুড়ি কাম তুই তো অবা করস তো তন বুড়ি কাম খারাপ কাম করে হ্যান্ডমে নাই তো তো হ্যান্ডম লেস হয়ে গেছে যে পর্যন্ত গুণা করার ক্ষমতা থাকে খারাপ কাজ করার হ্যান্ডম থাকে সেই পর্যন্ত তবা করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ মাফ করবেন क्षमता जतक्षण आतक्षण तबा कर ले पापकर क्षमत चल ग सत्यवा নই বললেন আওয়ালা বাকু না আবদান সাকুরা আমি কি আমার রবের একজন শুকুর গুজার বন্দা হব না তাহলে তোবা করাটা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা ঠিক না বলেন আটতে চলতে খেলতে রাত্রে শুয়েছেন ঘুমাইনের আগ পর্যন্ত আপনি কি সোরের ব্যাগার দিবেন নি মনে মনে তোবা করতে করতে ঘুম যাই যান না কি তোবা পড়তে পড়তে ঘুম যাই যান এই ঘুমে যদি আপনার মরণ হয় আপনার শহীদ সব আল্লাহ মাফ করে দিছে আল্লাহকে কোন গুণা লেস না হিসে যেগুলো আছে কাঠিত পিছে যেগুলো আছে কাঠিত কারণ তবা করতে করতে মরে গেছে ঠিক নি আর আরেকজন হইত যাই কালবানে উঠি অমুকেরে বাঁশ দেন লাগবো তমুকেরে গসা বরণ লাগবো বাঁশ কোন সাইজের গসা কোন সাইজের রাইট মরে গেছে আল্লাহকে গসা হেগুন টোকাই বার কর যেগুন দেওয়া যায় সাইজ টোকাইছে चिंता करते करते मरछन मरार पर जीवन आखिर गसा दाउन गसा दाउन गसा दाउन गसा खाओन गसा खाओन मध्य जाब আর আপনি তবা করতে করতে মারা